అందరికి నమస్కారం కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారి పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాం మనం గత మూడు నాలుగు ఎపిసోడ్ నుంచి ఓ టాపిక్ మీద చెప్పుకుంటున్నాం ఏంటంటే కోరికల వల్ల నష్టాలు మరి ఇది మనకి ఐదో ఎపిసోడ్ తెలుసుకుందాం ఇంకేతంటే మళ్ళీ ఇంకొక్కసారి చెప్తున్నాను నేను కోరికలు లేకుండా ఎవరు ఉండరు కోరకుండా ఎవరు ఉండరు కానీ కోరికలకు మనం బానిస కాకూడదు కోరికలు మన అదుపులో ఉంచాలి ఎప్పుడైతే మనం అవసరాలకు పరిమితం అవుతామో మన కోరికలు మనకే ఇబ్బంది ఉండదు చాలా హాయిగా ఉంటాం ఆనందంగా ఉంటాం కోరికలకు బానిస అయి అవి ఎటువంటివైనా మనం తీర్చుకోవాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా దుఃఖపడతాం చాలా బాధపడతాం ఎంతో నష్టపోతాం అంచేత కోరికలు తప్పేమి కాదు కోరకుండా ఎవరు ఉండరు కోరికలు లేకుండా జీవించరు కోరిక ఉంటేనే జీవించగల అదేం తప్పేమి లేదు అలాగే ధర్మయుక్తమైన కోరికలు ఉన్నాయి అధర్మయుక్తమైన కోరికలు ఉన్నాయి ధర్మయుక్తమైన కోరికలు మనకేమీ నష్టాన్ని కలిగించవు బాధ కలిగించవు అధర్మయుక్తమైన కోరికలు ఖచ్చితంగా తాత్కాలికంగా కొంత ప్రయోజనం చేకూరినట్టు కనపడిన తర్వాత దానివల్ల చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ మనం పురాణాల్లోనూ వాటిలో కూడా మనం చూస్తున్నాం మరి ఇది మనం బాగా తెలుసుకోవాలి ఎంత అవసరాలకు మనం పరిమితం అవుతే అంత హాయిగా ఉంటాం మీరు చూడండి ఆకలి వేసింది ఏదైనా ఓ సిటీకో అయితే ఓ పెద్ద టౌన్కో వెళ్ళాడు అక్కడ భోజనం చేయాలనుకున్నాడు ఓ పక్క పెద్ద హోటల్ ఉంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అంటే అక్కడికి వెళ్తే భోజనం ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా హై హై స్థాయిలో కావాలంటే ఇంకో పక్క యాభై రూపాయలు లేకపోతే ఇంకా ప్లేట్ మీన్స్ ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంటాయి గమనిస్తే ఈ యాభై రూపాయలు భోజనం తిన్నా కడుపు నిండుతుంది ఐదు వందలు వెయ్యి రెండు వేల రూపాయలు భోజనం తిన్నా కడుపు నిండుతుంది మన దగ్గర స్తోమత ఉంటే ఖర్చు పెట్టగలిగితే మీరు దేనికి వెళ్ళినా పర్లా అది లేకుండా ఏమైనా ఈసారి అది చూడాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు సంపాదించుకున్నటువంటి విలువైన ధనాన్ని మీరు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది ఆ కోరిక గురించి తర్వాత అవసరం అయినప్పుడు మీ చేతిలో ఏమో ఉండదు అరే అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టామని మళ్ళా అప్పుడు అనుకుంటారు అలా ఏదైనా సరే జీవితంలో అంచేత ఎవరైనా సరే ఏ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళైనా సరే అవసరాలకు పరిమితం అవ్వాలి లేకపోతే చాలా నష్టపోతాం అని చేత ఏంటంటే మనందరికీ కూడా ప్రకృతి నుంచి ఎంతో కొంత ఇవ్వబడ్డాయి మనం గతంలో చేసుకున్న దాన్ని బట్టి పొందినటువంటి 
అర్హతను బట్టి ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళు పొందారు కొంతమంది ఎక్కువ పొందచ్చు వాడు అర్హతను బట్టి కొంతమంది తక్కువ పొందచ్చు వాడి అర్హతను బట్టి అంచేత ప్రకృతిచే ఇవ్వబడినటువంటి దానికి సంతృప్తి పడాలి ఉన్న దాంట్లోనే జీవించగలగాలి అలా జీవిస్తూ నిజంగా మీ కోరికలు తీరాలంటే ప్రకృతికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించాలి ప్రకృతి నియమం ఏంటంటే గతంలో చేసుకున్నది ఇప్పుడు అనుభవిస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు చేసుకున్నది భవిష్యత్తులో మీరు కోరుకున్నది ఇప్పుడే జరగాలంటే జరగదు ఇప్పుడు దేన్ని బట్టి మీ జీవితం ఆధారపడి ఉందంటే గతంలో మీరు చేసుకున్న దాన్ని బట్టి అటువంటి కోరిక నెరవేరాలి అంటే అది మీకు భవిష్యత్తులో నెరవేరుతుంది కానీ ఇప్పుడు సాధ్యం కాదు భవిష్యత్తులో కూడా ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది ఆ కోరిక తగ్గ అర్హత ఇప్పుడు సంపాదించుకోవాలి మీరు గతంలో అర్హత సంపాదించలేదు ఇప్పుడు మీకు పెద్ద ధనం లేదు కానీ మీరు ఏమనుకున్నారంటే నేను ఎక్కువ ధనం సంపాదించాను ధనవంతుడిని అవ్వాలి అందరిలాగే నేను బాగా ధనవంతుడిని అవ్వాలి అని మీరు అనుకున్నారు మీరు అనుకున్నంత మాత్రాన మీరు ధనవంతులు కాలేరు మీరు ఏమైనా అవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సృష్టి విరుద్ధమైన పనులు ధర్మ విరుద్ధమైన పనులు చేస్తే అన్యాయంగా అక్రమంగా మోసగించి ఒకరిని బాధించి దోచుకుని ఇలాంటివన్నీ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ కష్టాల్లో పడతారు తప్ప మీరు సంపాదించుకున్నది ఉండదు అంతకు ఇంకా నష్టపోతారే తప్ప ఏమీ ప్రయోజనం లేదు అంచేత ఇప్పుడు మనకు అవకాశం లేదు వాళ్ళ మీరు ఎంత కోరుకున్నా అవ్వాలి అని పట్టుదల పడితే నష్టపోవడమే తప్ప అంతకన్నా ఇంకేమీ లేదు అంచేత భవిష్యత్తులో మీకు అవకాశం ఉంది ఇంచేత సృష్టి నియమం ఉంది నువ్వు ఏదైనా పొందొచ్చు ఏదైనా సంపాదించుకోవచ్చు ఏ రకంగా అయినా నువ్వు తయారు కావచ్చు కానీ సృష్టి నియమాలు అనుసరించి నువ్వు ప్రయత్నించాలి అంచేత సృష్టిలో ఏంటంటే ఏది ఇస్తే అదే వస్తుంది మంచి ఇస్తే మంచి వస్తుంది చెడు ఇస్తే చెడు వస్తుంది హింస ఇస్తే హింస వస్తుంది ఆనందం ఇస్తే ఆనందం వస్తుంది ధనం ఇస్తే ధనం వస్తుంది భవిష్యత్తులో నువ్వు ఆ ధనవంతుడు అయ్యే కోరిక నెరవేరుతుంది ఇప్పుడు అవ్వదు ఎలా నెరవేరుతుంది సృష్టికి అనుగుణంగా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు ధనాన్ని పంచాలి ధనదానం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు చేసే ధనదానమే నీ భవిష్యత్తులో నిన్ను ధనవంతుడిని చేస్తుంది అంతేకాని నాకు ఇవ్వాలే కావాలి అదేం కుదరదు ఈ సృష్టిలో మనిష్టమా ఏదైనా ఎవరికైనా సృష్టి నిర్ణయం ప్రకారమే జరుగుతుంది సృష్టి నియమాలు అనుసరించి ఎవరైనా జీవించవలసి వస్తుంది విరుద్ధంగా జీవిస్తే దాన్ని తగ్గ ఫలితం అనుభవించాలి నష్టపోవలసి వస్తుంది కష్టాలు పాలవలసి వస్తుంది అనుకున్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ నష్టపోవాల్సి వస్తుంది అంచేత మోసాలు చేసిన అక్రమంగా అన్యాయంగా సంపాదించిన చివరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడమే తప్ప అంతకన్నా ఇంకేం లేదు చాలామంది అంటూ ఉంటాడు నేను చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎలా బయటపడాలో తెలియట్లా చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నాను అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఊరికే దాని అంతటా వచ్చినాయి కావు గతంలో వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి వస్తున్నదే ఇలాగే ఆశపడి గతంలో చెయ్యకూడని పని చేసి 
మోసాలు చేసి అక్రమంగా సంపాదిస్తే ఇప్పుడు దాని ఫలితంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు చాలామంది అంటారు ఏమంటారంటే మా దగ్గర వాడే నేను వాడు నమ్మి డబ్బు ఇస్తే ఎగ్గొట్టేశాడు నన్ను దెబ్బేసేసాడంట ఏమి కాదు వీడు దెబ్బేసాడు అనుకుంటారు కానీ గతంలో మనం ఎవరికో దెబ్బేసాం ఇప్పుడు వాడు ఈడి చేత మనకి దెబ్బడిపోయి అంతే తప్ప అంతకనే కాదు అంచేత మీరు కోరుకున్నట్టు మీరు జీవించాలి అంటే దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు మీరు ప్రయత్నించాలి ఇప్పుడు మీరు కృషి చేయాలి ఇంకేదంటే ప్రస్తుత జీవితం వర్తమానం మీ చేతిలో లేదు కానీ మీ భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఇది ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి ఇంకా వర్తమానంలో మీరు చేసేది ఏమి లేదు అనుభవించడమే చేసింది అనుభవించాలి కానీ భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఇంకేదంటే చాలామంది అడుగుతారు జాతకాలు చూపించుకుంటారు ఇలా కష్టాల్లో ఉండి ఏమైనా నేను బయటపడతానా నా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అనేటువంటి ఆదుర్దతోటి చూపిస్తారు చూపించుకుంటారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్వరికీ చూపించక్కల మీ జీవితం గురించి ఏ జాతకం అక్కల మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలనుకుంటారో దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు మీరు కృషి చేసి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు అనుకున్నట్టు మీ భవిష్ భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దుపడుతుంది మీ చేతిలోనే ఉంది పత్రిక చెప్తారు కదా ఎవరి వాస్తవానికి వారే సృష్టికర్తలు నీ భవిష్యత్ వాస్తవాన్ని ఇక్కడ నువ్వే సృష్టించుకోవచ్చు ఎలా కావాలంటే అలాగ నువ్వు ఎవరు నన్ను అవమానించకూడదు అని అనుకుంటే నువ్వు ఇక్కడి నుంచే ఎవరిని అవమానించకు భవిష్యత్తులో నిన్ను ఎవరు అవమానించు నాది ఎవరు దొంగిలించకూడదు అంటే నువ్వెవరిని ఏ రకంగా నువ్వు అపహరించకు మోసంతో కానీ మాయ మాటలతో కానీ అక్రమంగా కానీ అన్యాయంగా కానీ ఏ రకంగా ఎవరిది అపహరించకు నీకేమవుతుంది ఏమవుద అంచేత ఊరికే నా కోరిక నా కోరిక అంటూ ఆవేశపడితే ప్రయోజనం లేదు సృష్టి అనేది సృష్టి నియమాలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ సృష్టిలో అన్నది మర్చిపోకూడదు ఆ సృష్టి నియమాల ప్రకారం మనం జీవించినట్లయితే ఖచ్చితంగా జీవితంలో లాభం పొందుతాం అంచేత ఏంటంటే ఏదైనా సృష్టిని అనుసరించాలి మరి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రకృతి చే అంటే భగవంతునికి సహజంగా మనకి ఇవ్వబడిన దానికంటే అదనంగా ఏదైనా కోరుకుంటే లేకపోతే ఏదైనా పొందాలన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కష్టపడి కృషి చేయాలి ప్రయత్నించాలి లేకపోతే మటుకు ఏదైనా మూల్యం చెల్లించుకోవాలి కష్టపడి కృషి చేయడం ఒక మార్గం లేకపోతే ఏదైనా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది చూడండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా కోరికతో కానీ లేకపోతే సంకల్పించి కానీ ధ్యానం చేస్తారు మన మాస్టర్లు చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు ధ్యానం బాగా చేయి నీకు అనుకున్నది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇంకా కొంతమంది సలహా ఇస్తారు నీ ఆర్థిక స్థితి బాగుండాలన్నా లేకపోతే నీ రోగాలు పోవాలన్నా నీ కోరిక తీరాలన్నా నువ్వు అనుకున్నది జరగాలన్నా నువ్వు సంకల్పం పెట్టుకుని ధ్యానం చేయంటారు అలా ధ్యానం చేస్తే నువ్వు అనుకున్నది పొందచ్చు 
అని చెప్తూ ఉంటాడు కానీ గుర్తెట్టుకోండి మీరు ఎంత ధ్యానం చేసినా పై రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేయవలసిందే ఏంటి అంటే ప్రకృతికి అనుగుణంగా కృషి చేయాలి ఇంకా చెప్పాను కదా ప్రకృతికి అనుగుణంగా కృషి చేయడం అంటే ఏది కావాలంటే అది ఇవ్వడమే అంటే అర్హత సంపాదించాలి అర్హత ఎలా వస్తుంది ఇస్తే వస్తుంది ఏది ఇస్తే అది వస్తుంది ఎంత ఇస్తే అంత వస్తుంది ఎలాంటిది ఇస్తే అలాంటిది వస్తుంది అదే సింపుల్ ప్రకృతికి అనుగుణంగా మనం కృషి చేయాలి అంచేత ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ ఏది కావాలంటే అది అది ఒక మార్గం ఊరికే కోరితే ఏం లాభం లా ఊళ్ళోకి వెళ్ళి దండం పెట్టి నాకు అది కావాలి ఇది ప్రసాదించు అది ప్రసాదించు అంటే ఎవరు అడగలేరు అడిగిన వాళ్ళందరికీ ఆయన ఇచ్చేస్తాడా ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు అందరూ కోటీశ్వరులు అయిపోయి ఉందిరే కోట్లు కోరుకోలేరా అది కూడా పెద్ద కష్టమేనా కృషి చేయడం కష్టం కానీ కోరడం ఏం కష్టం అనుకోవడమేగా ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించడమేగా అది కూడా ఏం కష్టం అందుకే ఎంత కోరుతున్నా పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళాగా ఉన్నారు వికారులు వికారులాగే ఉన్నారు మార్పు రావట్లేదే ఇంచేత కోరితే ఇవ్వబడదు అర్హత ఉంటేనే ఇవ్వబడుతుంది అర్హత ఎలా వస్తుంది సృష్టి నియమాలు అనుసరించి మనం కృషి చేస్తే వస్తుంది మరి ఎలా వస్తుంది అంటే ఇస్తే వస్తుంది ఇంతకు ఇన్నిసార్లు ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ కోరికలతో నిరుత్సాహపడడం బాధపడడం ఏంటి నా బతికి ఇలా అయిపోయింది అనుకోవడం నా జీవితం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఏంది అనుకోవడం ఈ చాలా మందికి మరి ఈ బాధలు పడ్డం అన్నీ ఉన్నాయి అంచేత మీరు ఇది అర్థం చేసుకుంటే దుఃఖపడరు బాధపడరు లేకపోతే రావాల్సింది ఎలాగా రాదు రాంది రానిది ఎలాగా రాదు పైగా ఈ దుఃఖం ఒడుతూడవు ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఓహో నాకు అర్హత లేదా అందుకేనా నేను పొందలేకపోతున్నాను అని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నీకు దుఃఖం ఉండదు నువ్వు ఉన్న దాంతో హ్యాపీగా ఉంటావు కోరికలు పరిమితం చేసుకుంటావు ఏమండి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి నెలకు వెయ్యి సంపాదించేవాడు బతుకుతున్నాడు ఐదు వేలు సంపాదించేవాడు బతుకుతున్నాడు యాభై వేలు సంపాదించేవాడు బతుకుతున్నాడు ఐదు లక్షలు సంపాదించేవాడు బతుకుతున్నాడు ఐదు కోట్లు సంపాదించేవాడు బతుకుతున్నాడు అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నాడు కొంచెం ఆలోచించండి బతకడానికి ఐదు కోట్లే అక్కల నెలకి ఐదు వేలు సంపాదించేవాడు కూడా బతుకు ఇది కాస్త మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది బతకడానికి కోట్లే అక్కర్లేదు అంచేత అందరూ బతుకుతున్నారు అన్ని రకాల వాళ్ళు బతుకుతున్నారు కోట్లు ఉంటేనే బతకాలం లేకపోతే నేను చచ్చిపోవాల్సి వస్తుందేమో అని అనుకోకాల ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటిది గ్రహించాలి ఏమీ లేదు నీ పరిస్థితిని బట్టి నీకున్న స్థితిని బట్టి అవసరాలకు పరిమితము పత్రి గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు మానవుడికి ఏం కావాలి పూటకు రొట్టి అంటారని దానికి పరిమితం అవుతే 
ఇక ఏ ఇబ్బంది వస్తుంది మనకి రొట్టితో పాటు ఇంకొకటి కావాలి దాని తర్వాత ఇంకొకటి కావాలి దాని తర్వాత ఇంకొకటి కావాలి కూర కావాలి కూరతో పాటు స్వీట్ కావాలి స్వీట్తో పాటు హాట్ కావాలి ఇంకా స్వీటు హాటు ఇయే కాదు ప్లేట్లు కూడా కావాలి కొంత మామూలు ప్లేట్ తినరే వెండి ప్లేట్లు కావాలి ఫ్రూట్ కావాలి ఐస్ క్రీమ్ కావాలి నాకు ఆ వెరైటీ కావాలి ఈ వెరైటీ కావాలి ఇన్ని ఉన్న అడుగు పోతు తింటున్నాడు వీడు బతుకుతున్నాడు ఇక్కడ ఒకటే గుర్తెట్టుకోండి ఎక్కువ ఐటెంలు తిన్నవాడు మూడు పూట్ల దాకా భోజనం అడగకుండా ఉంటాడా ఫైవ్ స్టార్ మీల్స్ తిన్నవాడు మర్నాడు దాకా ఇంకా భోజనం వద్దంటాడా గుర్తెట్టుకోండి సాయంత్రం అయ్యేసరికి ప్లేటు మిల్స్ తిన్నవాడు ఆకలి అంటాడు ఫైవ్ స్టార్ మిల్స్ తిన్నవాడు ఆకలి అంటాడు అంచేత ఇవన్నీ మన కోరికలే కానీ అంతకన్నా ఏమి కాదు అంచేత పోలే నీకు ఉన్నాయి ఊరికే కోరితే మటుకు లాభం లే ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం మనం అనుకున్న కోరికలు నెరవేరాలి అంటే ప్రకృతికి అనుగుణంగా కృషి చేయాలి లేకపోతే ఎవరైతే ఈ సంకల్పం ద్వారానో ధ్యానం చే ద్వారానో మరి సాధించాలి సంకల్పించి ధ్యానం చేస్తే అని అనుకుంటే వాళ్ళు ధ్యానం ద్వారా సంపాదించినటువంటి శక్తిని నష్టపోవాలి దాకా చెప్పాను కదా మూల్యం చెల్లించుకోవాలి కృషి చేయాలి లేకపోతే ఏదైనా మూల్యం చెల్లించుకోవాలి రెండూ కాకుండా జరగదు చాలామంది ఈ విషయంలో సరిగ్గా తెలియక అర్థం కాక వాళ్ళకున్న కోరికలు వెళ్ళి ఆ మాస్టర్లు సీనియర్ మాస్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తారు ఏమండి నాకు ఈ సమస్య ఉంది ఈ కోరిక ఉంది నేను ఇది కావాలనుకుంటున్నాను మా అమ్మాయికి పెళ్ళి అవ్వాలనుకుంటున్నా మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలనుకుంటున్నా మా ఇంట్లో గొడవలుగా ఉన్నాయి ఇద్దరు అన్యోన్యంగా ఉండాలనుకుంటున్నా ఏం చేయమంటారు వెంటనే వాళ్ళు చెప్తారు ఏమీ లేదు నువ్వు సంకల్పం పెట్టి ధ్యానం చేయి అలా చెప్తారు కానీ ఊరికే సంకల్పం పెట్టి ధ్యానం చేసినా కూడా అనుకున్నది అవ్వదు కోరుకున్నది జరగదు కారణం ఏంటి అంటే ఎవరైతే సంకల్పం పెట్టి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో ఎవరికి పని జరుగుతుందంటే ఈ ధ్యానం ద్వారా ఎవరైతే అపారమైన శక్తి సంపాదించి ఉంటారో వారికే జరుగుతుంది వాడు గత మూడేళ్ల నుంచో ఆరేళ్ల నుంచో ధ్యానం బాగా చేస్తున్నాడు ధ్యానం చేయడం వల్ల వాడికి చాలా శక్తి పెరిగింది అపారంగా పెరిగింది అటు శక్తి చాలా శక్తి పెరిగింది అటువంటి వాడు కొంతమంది సరిగ్గా ధ్యానం చేయలేదు లతి మధ్య ప్రవేశించారు వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద శక్తి లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే శక్తి పెరిగిన వాడు సంకల్పం పెట్టి జ్ఞానం చేశాడు అప్పుడు వాడు అనుకున్నది అవుతుంది కానీ అప్పటిదాకా వాడు సంపాదించిన శక్తి అంతా వాడు కోల్పోతాడు ఎవరైతే పెద్ద శక్తి ఉండదో 
వారి కోరిక తగ్గ శక్తి వారి దగ్గర ఉండదు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ కోరిక ఆ సంకల్పం అవ్వదు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు ఇంకేదంటే అలా క్లాసులు వందో రెండు వందల మందో ఉంటారు ఆ మాస్టర్ ఏం చెప్తాడంటే మీరు సంకల్పం పెట్టుకుని ధ్యానంలో కూర్చోండి ఓ మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ధ్యానం చేయించి అయిపోయిన తర్వాత ఓ ప్రశ్న వేస్తాడు ఆ సంకల్పం పెట్టి అందరి చేత ధ్యానం చేయిస్తాడు మీలో ఎవరికి అనుకున్నది అయ్యింది అని అడుగుతాడు అడిగితే అప్పుడు ఒకళ్ళు ఇద్దరో లేచి చెప్తారు నేను అనుకున్నది అయ్యింది అండి అని మిగతా వాళ్ళకి అది అవ్వదు ఆ రోగం తగ్గదు ఆ నొప్పి పోదు ఆ కష్టం పోదు కొంతమంది పోతుంది పెట్టారు అది సంకల్పం పెట్టారు నాకున్న ఈ ఇబ్బంది పోవాలి అప్పుడు చెప్పమన్నప్పుడు ఈ తగ్గినోడు చెప్తాడు ఏమని చెప్తాడు నేను ధ్యానంలో కూర్చున్నాను చేసేసరికి నాకు తెలియకుండానే లోపల ఏదో మార్పు వచ్చి నాకు లోపలంతా క్లియర్ అయిపోయింది అక్కడ ఫ్రీగా ఉందండి ఇందాక అంత నొప్పిగా ఉంది ఇప్పుడు ఏమీ లేదు అంటాడు కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం ఉంది వాళ్ళకి పోలేదు ఇరిగిపోయి అప్పుడు మాస్టర్ని అడుగుతారు ఏమండి మాకు మా అలాగే తగ్గలేదు అలాగే ఉంది అంటారు అప్పుడు మాస్టర్ ఏమంటాడంటే నీ ఎనర్జీ సరిపోలేదు నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెంచుకో అని చెప్తూ ఉంటాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎనర్జీ ఉన్నవాడికి తగ్గింది ఎనర్జీ లేని వాడికి తగ్గలేదు అంటే కోరిక నెరవేరింది ఎనర్జీ లేని వాడికి కోరిక నెరవేరదు మరి ఎనర్జీ ఉన్నవాడికి ఎందుకు నెరవేరింది ఆ ఎనర్జీ అంతా ఖర్చు అయ్యింది కాబట్టి వాడు ఆ కోరిక గురించి అపారమైన విలువ కట్టలేని మూడేళ్ల నుంచి ఆరేళ్ల నుంచి సంపాదించుకున్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మరి ఈ ధ్యాన శక్తిని వాడు పణంగా పెట్టాడు ఆ కోరిక గురించి దానికి వెచ్చించేశాడు ఖర్చు పెట్టేశాడు అని చేత వాడికి జరిగింది వాడు ఎంతసేపు కోరిక తీరడం కోసం చూసుకున్నాడు కానీ నా ఎనర్జీ పోతుందన్నది వాడికి ఐడియా లేదు ఆ మాస్టర్ కూడా అంత తెలియదు వాడు నష్టపోతాడనుకోండి వాడికి తగ్గడమే ఆ మాస్టర్ దృష్టి వీడు నాకు తగ్గితే చాలన్నది వీడి దృష్టి కానీ ఊరికే పెడితే అందరికీ తగ్గిపోవాలి ఒక్కడికి ఎందుకు తగ్గింది వీడు మూల్యం చెల్లించుకున్నాడు ఇంకా చెప్పాను కదా ప్రకృతికి అనుగుణంగా మనం కృషి చేయాలి లేకపోతే మనం మూల్యమైనా చెల్లించుకోవాలి ఇక్కడ వీడు ఏ మూల్యం చెల్లించాడు తన సంపాదించుకున్న శక్తి అంతా దానికి ఖర్చు పెట్టాడు ఇంకేదంటే వాడికి శక్తి యొక్క విలువ తెలీదు కష్టపడి ధ్యానం చేస్తున్నాడు రోజు కొద్ది కొద్దిగా శక్తి సంపాదించుకుంటున్నాడు ఇది విలువ కట్టలేనిది ఈ శక్తి అద్భుతమైనది ఎవ్వరూ సంపాదించలేనిది ఆ శక్తి నేను సంపాదించుకున్నాను అన్న విషయం వాడికి తెలీదు ఎంతసేపు శక్తి గురించి తెలీదు శక్తి విలువ తెలీదు శక్తి వల్ల వచ్చే లాభాలు తెలీదు నా సమస్య పోతే చాలు ఆ గోలే కానీ కానీ శక్తి విలువ తెలిసినవాడు ఇలా శక్తిని కోల్పోడు నష్టపోడు ఇంకేదంటే ఆ శక్తి పెరిగే కొద్దీ బాగా పెరిగే కొద్దీ వాడి బుద్ధి బాగా వికసిస్తుంది మనసు శుద్ధి అవుతుంది బుద్ధి వికసిస్తుంది వివేకం ఉదయిస్తుంది అన్నీ తేడాలు తెలుసుకుంటాడు మంచి చెడ్డలు తెలుసుకుంటాడు మంచి బాగా ఆలోచిస్తాడు 
సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఏ విషయంలోనూ చెయ్యకూడదు చెయ్యడు చెయ్యవలసిందే చేస్తాడు జీవితంలో నష్టం అన్నది వాడికి జరగదు అందుకే పత్రి గారు కూడా బుద్ధి బాగా వ్యక్ వికసింప చేసుకుంటాడు బుద్ధిని పెంచుకో అంటాడు బుద్ధుడికి కా అంటాడు బుద్ధికి మించింది లేదు నేను మొన్న ఒక క్లాసులో చెప్పాను బుద్ధి బాగా వికసింప చేసుకుంటే బుద్ధే గురువై ఇంక తర్వాత నీకు ఏ గురువు అక్కల ఆ బుద్ధే నీకు గురువై నిన్ను మోక్షానికి తీసుకెళ్తా బుద్ధే లేకపోతే నువ్వు ఎవడు తీసుకెళ్ళగలు మరి ఆ బుద్ధి ఎలా వచ్చింది నువ్వు అపారంగా శక్తి పెంచుకోవడం వల్ల ఈ శక్తి ఎలా వచ్చింది నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ధ్యానం చేయడం వల్ల అంత విలువైన శక్తిని ఒక చిన్న అల్పమైన ఒక కోరిక గురించి నువ్వు కోల్పోయావంటే ఎంత నష్టపోయావో చూసుకో నేను దాకని చెప్తున్నా నేను రోజు చెప్తున్నా కోరికల వల్ల నష్టమే కానీ లాభం కాదు కృష్ణుడు చెప్పిన ఎవరు చెప్పిన అందరూ కూడా నువ్వు చెయ్యవలసింది చేయడమే కానీ కోరద్దు కోరుకోద్దు సంకల్పాలు వద్దు కొంతమంది అనొచ్చు ఏమోనండి నా కష్టం పోయింది నాకు అదే చాలంటాడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి జీవితంలో ఎవరికైనా సరే ఒక్క కష్టమే రాదు ఎన్నో కర్మలు చేసి వచ్చాం మనం ఎన్నో కర్మలు తీసుకుని వచ్చాం అందులో ఒక కర్మని గురించి నీ శక్తి అంతా ఖర్చు పెట్టేశావు మరి ఇంకో కర్మ ఒక నెలకో రెండు నెలకో ఆరు నెలకో ఇంకో కర్మ బయటపడుతుంది అంటే ఇంకో కష్టం వస్తుంది అప్పుడు నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ దగ్గర శక్తి లేదుగా మొన్న అంటే శక్తి ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు సంకల్పం పెట్టి జ్ఞానం చేసిన ఏమీ ప్రయోజనం లేదు ఆ బాధ నుంచి బయటపడలేదు శక్తి ఉన్నవాడు ఏ కష్టాన్నైనా తట్టుకుంటాడు ఎటువంటి పరిస్థితినైనా అధిగమిస్తాడు తన తెలివితేటలు దాన్ని అధిగమించగలుగుతాడు శక్తి లేకపోతే విలవెల్లాడిపోతాడు వెళ్ళే మాస్టర్తో మొత్తుకుంటాడు మొన్న తగ్గిందండి మళ్ళీ ఇప్పుడు తగ్గలేదండి అంటే బాగా చేయవయ్యా సరిపోదు నీకు అంట ఇలా జీవితంలో ఎన్నో వస్తాయి ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి శక్తి ఉన్నవాడు తప్పులు చేయడు పాపాలు చేయడు మాట్లాడకూడని మాటలు మాట్లాడు చెయ్యకూడని పనులు చేయడు ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ చేయడో వాడికి భవిష్యత్తులో కష్టాలు రావు కానీ శక్తి కోల్పోతే తప్పులు చేస్తూ ఉంటాడు పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు సామాన్యుల్లాగా అన్నీ చెయ్యకూడని పనులు చేస్తాడు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే భవిష్యత్తులో ఈ కష్టాలు అలా వస్తూనే ఉంటాయి ఖర్చు పెట్టేశాడు ఇంకేం చేయగలడు బాధపడ్డం తప్ప ఇంకొకటి కూడా చూడండి మీరు శక్తి పెంచుకుని ఒక స్థాయికి వస్తే మీరు సాధన కూడా బాగా చేస్తారు బాగా శక్తి తగ్గిపోయి సామాన్యుడు అయిపోతే సామాన్యులు ఎలా చేయలేరో వీరు అలా చేయలేరు అందుకే చాలామంది అంటారు ఇదివరకు బాగా చేసేవాడిని అండి ఇప్పుడు ఏం చేయలేకపోతే మీ దగ్గర శక్తి ఉంటేగా నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను 
శక్తి ఉన్నవాడు ఇక్కడ అన్ని లాభాలు పొందడమే కాదు చనిపోయిన తర్వాత కూడా గొప్ప లోకాలకి చేరుకుంటాడు అద్భుతమైన లోకాలకి చేరుకుంటాడు శక్తి లేని వాడు సామాన్యమైన లోకాలకి చేరుకుంటాడు అంచేత ఊరికే శక్తిని తేలిగ్గా అంచనా ఇక్కడ ఇప్పుడు రమణ మహర్షి స్వామి వివేకానంద ఓ వీరబ్రహ్మేం స్వామి వే యోగి వేమన మన పత్రి గారు ఇలా వీళ్ళందరినీ మనం తీసుకున్నట్లయితే వీళ్ళంతా అపార శక్తివంతులు సామాన్యులు కాదు ఎందుకు జనం వాళ్ళని అనుసరిస్తున్నారు వాళ్ళ చుట్టూ మూగుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర శక్తి ఉంది కాబట్టి నీ మొహం ఎవరు ఎందుకు చూడట్లా నీ దగ్గర శక్తి లేదు కాబట్టి నీ శక్తిని బట్టే నీకు ఇవ్వబడే విలువ ఆధారపడి పత్రిక వృత్తినే చెప్పట్లా ధ్యానం చేయండి శక్తిని పెంచుకోండి అంటారు ఎంత ఎక్కువ చేస్తే మీరు అంత శక్తివంతులు అవుతారు చాలా మందికి శక్తి విలువ తెలియదు దేహం బలంగా ఉంటే వాళ్ళకి కానీ పుష్టిగా దేహం ఉన్న అది బలం అంటారు శక్తి ఆత్మక సంబంధం ఆత్మశక్తి ఇప్పుడు చూడండి ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక మాట బాగా వింటున్నాం మాట ఏమిటి అంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి ఉన్న వాళ్ళకి కోవిడ్ అటాక్ అవ్వట్లా లేని వాళ్ళకి ఈ కోవిడ్ అటాక్ అవుతుంది అని చెప్పి అన్న మాట మనం వింటున్నాం ఏమిటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి వ్యాధి నిరోధక బలం కాదు వ్యాధి నిరోధక శక్తి బలం శరీరాన్ని శక్తి ఆత్మ ఏ శక్తి అవుతే మన శరీరంలో ఉండి శరీరాన్ని శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణ కణాన్ని తన శక్తితో రక్షిస్తుందో కాపాడుతుందో ఏ బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళినా ఏ వైరస్ లోపలికి ప్ర ప్రవేశించినా దాన్ని మాడి మసి చేసేస్తుందో ఆ శక్తి అదే మనం ధ్యానం ద్వారా సంపాదించుకుంటాం అదే ఆత్మశక్తి అందుకే శక్తి ఆత్మకు సంబంధించిన మీకు అందుకే చూడండి చనిపోయాడు అంటాడు చనిపోవడం అంటే ఏంటి ఈ శరీరంలోంచి ఆత్మ తప్పుకోవడం ఆత్మ అంటే ఏంటి శక్తి శక్తి తప్పుకోవడమే శరీరాన్ని పనిచేయించే శక్తి కళ్ళు చూడగలిగిన నోరు మాట్లాడగలిగిన చెవులు వినగలిగిన చేతులు కాళ్ళు పనిచేసిన ఆ శక్తి వల్లే పనిచేస్తున్నాయి శరీర బలం కాదు కండల కండలు ఉంటాయి ఎన్ని కండలు ఉన్నా ఆ కండలతో ఉన్నటువంటి శరీరం పని చెయ్యాలి అంటే ఈ శక్తి ఉండవలసిందే ఆ శక్తి తగ్గిపోతే కండలోడు కూడా శవం అయిపోతాడు నిర్వీర్యం అయిపోతాడు ఏమీ చేయలేడు అంతకుముందు ఎంతో మందిని ఓడించచ్చు ఆ శక్తి లేకపోతే వాడు గడ్డి పరకను కూడా కదపలేడు అంత పహిల్వాను కూడా మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు ఏంటి అంత పహిల్వాను కూడా ఇప్పుడు ఏమి చేయలేకపోతున్నాడు కదట్లేదు అంచేత వాడిలో ఆ శక్తి లేదు ఆ శక్తినే పెంచుకోమంటున్నారు పత్రి గారు అందుకే మీరు చూడండి శరీరంలోంచి ఆ శక్తి తగ్గిపోతుంది ఆ శవం ఏ శవమైనా మీరు గమనించారు పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏదైనా లేట్ చేస్తే వాళ్ళు రావాలని వీళ్ళు రావాలని కాసేపు ఆగండి కాసేపు ఆగండి అంటే కంగారు పెడతారు గబగబ తేవలసండి తొందరగా తీసుకుపోదాం అని ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏడుస్తున్నా కూడా బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏర్పాట్లన్నీ చేస్తారు కాడు తయారు చేస్తారు ఇచ్చేస్తారు ఏర్పాట్లన్నీ చేసేస్తారు తొందర తొందరగా తీసుకుపోతారు ఏ తీసుకుపోతే ఏమవుతుంది అన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నాడే యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు అరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు ఎనభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాడు ఉంచవచ్చుగా అంటే 
ఎప్పుడైతే ఆ శక్తి శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోయిందో ఆ శరీరంలో ఇమీడియట్గా ప్రకృతిలో విపరీతంగా ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియా వైరస్ లేక లేవని అనుకోకండి మీకు కనిపించకపోతే వెంటనే అటాక్ చేస్తుంది అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి లోపలికి వ్యాపించి లోపల శరీరాన్ని తినేస్తూ ఉంటాయి అవి ఎంత అందులో వ్యాపించిపోతే ఆ శరీరం మెల్లిమెల్లిగా కుళ్ళిపోతూ ఉంటాయి పొట్ట అలా ఉబ్బుపోతుంది పురుగులు బయలుదేరిపోతాయి ఆ బ్యాడ్ గ్యాస్ అది ఆ కుళ్ళిపోయి ఉన్నటువంటి ఆ గ్యాస్ చెవుల్లోంచి ముక్కుల్లోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అందుకే ముక్కుల్లో చెవులో ఎవరైనా లేటుగా తీసుకెళ్లాలనుకుంటే ముక్కులో చెవులో దూది పెడతారు కారణం ఏంటంటే గ్యాస్ బయటికి రాదు ఏం గ్యాసు ఈ బ్యాక్టీరియా వైరస్తో ఉన్న గ్యాస్ అది కంటికి కనిపించదు అది గాల్లో అంతా వ్యాపించిపోతుంది అందరికీ అంటుకుంటుంది అది అందరికీ అరిష్టం దాన్నే ఏమంటారంటే మైలు అంటారు అందుకే ఎవరింట్లోనే చనిపోతే వారికి మైలు వచ్చింది అంటారు సహజంగా ఏంటంటే ఆ కుటుంబీకులే ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటారు అంచేత అక్కడ వారికి ఆ మైలు అది అంటుకుంటుంది కాబట్టి వారి ఇంటికి వెళ్ళి శుద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్టల్ని శరీరాన్ని తల స్నానం చేసి శుద్ధి చేస్తారు ఎందుకు ఆ బ్యాక్టీరియా వైరస్ చాలామంది ఇంట్లోకి వెళ్ళరు ఇంటి బయట ఓ బకెట్తో నీళ్ళు ఎట్టించుకుని స్నానం చేసి శుభ్రంగా చేసుకుని తోముకుని అప్పుడు ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తారు ఇప్పుడు చూడండి కోవిడ్ వస్తుందని శానిటైజర్లు ఎలా రాసుకుంటున్నారు అది అంటుకోకుండా మాస్క్ ఎలా కప్పుకుంటున్నారు కానీ మీలో ఆ శక్తి ఉంటే ఏది ఏం చేయదు ఏమైనా చేసింది అంటే మీలో శక్తి లేనట్టే లెక్క అంచేత మన శరీరాన్ని అంతలా రక్షిస్తూ మన శరీరం పని చేయడానికి అంతలా ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఆసక్తి ఒక చిన్న అల్పమైన కోరిక గురించి ఎందుకు నువ్వు ఈ సంకల్పాలు పెట్టి అంతా నష్టపోతావు ఈ కోరికల గురించి ఇంకా కొంతమంది చాలా విచిత్ర వాళ్ళ కష్టం కాదు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ కష్టం ఇంకా పక్క వాళ్ళ కష్టం దాని పోవాలని వీళ్ళు సంకల్పాలు పెడతారు ఎంత విచిత్రం చూడండి మీ సంపాదించుకున్న శక్తి యొక్క విలువ మీకు తెలియట్లా తెలిస్తే ఇలా ప్రవర్తించరు దేవుణ్ణి మనం ఏమంటాం మాధవుణ్ణి అపార శక్తివంతుడు అంటాం మనం ఎవరు అంటాం మానవులు అనుకుంటాం ఆయన బాగా శక్తివంతుడు అంటాం ఆయనకి ఆ శక్తి ఎలా వచ్చింది ఒక మానవుడిగా పుట్టి అపారంగా ధ్యానం చేసి అంతటి శక్తి సంపాదించి మాధవుడు అయ్యాడు పత్రికారు చెప్తారు కదా కృష్ణుడు నాలుగో సంవత్సరంలో నుంచే ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు శ్రీరాముడు పదో ఏట నుంచే ధ్యానం నేర్చుకున్నాడు ఆంజనేయ స్వామి రెండో ఏట నుంచే ధ్యానం చేశాడు ఇలా చేసి ఆ శక్తితో వాళ్ళు మాధవులు అయ్యారు దేవుళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళని మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఊరికి అవ్వల మానవులుగా పుట్టి సాధన ద్వారా ఆ శక్తి పెంచుకొని అపారంగా సాధన చేయడం ఆ రకం రమణ మహర్షి మరి ఎందుకు శక్తివంతుడు అయ్యాడు భగవాన్ అన్నాడు భగవంతుడు అయ్యాడు శక్తి వల్లే దేహం చూస్తే ఇలాగే ఉంటుంది రమణ మహర్షి కానీ ఆయన శక్తి అపారం ఎవరికి ఏది సమస్య వచ్చినా విలవెల్లాడుతున్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే చక్క చెప్తారు పరిష్కారం పత్రిక రమణ ఓ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ లాగా పెద్ద కండ్లు ఉన్నాయా అంటే లేవు మరి అందరూ ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఆయన ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానం కూడా ఈ జ్ఞానం కూడా ఎంత శక్తి పెరిగితే అంత జ్ఞానం వస్తుంది సార్ చెప్తూ ఉంటారు కదా ధ్యానం వల్లనే జ్ఞానం 
ధ్యానం వల్ల జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే శక్తి పెరుగుతుంది శక్తి పెరిగే కొద్దీ మెల్లిమెల్లిగా ఏం జరుగుతుంది అంటే బుద్ధి వికసిస్తుంది ఇంకా ఇంకా నువ్వు శక్తి పెంచుకుంటూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా అప్పుడు నీకు జ్ఞానం ఉదయిస్తుంది ఇంకా నువ్వు శక్తి పెంచుకుంటే అప్పుడు నీకు అతీంద్రియ శక్తులు లభిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా శక్తి పెంచుకుంటే జ్ఞానం పరాకాష్టకి వెళ్ళి నీ కర్మలన్నీ దగ్గమవుతాయి నువ్వు జన్మ జన్మల్లో ఇప్పుడు ఉన్న ఒక లింగు లింగుము అంటూ ఈ సమస్య కోసం ఈ కోరిక కోసం ఈ శక్తి అంతా ఖర్చు పెడుతున్నావే పైకి వెళ్తే జన్మ జన్మలు మూడు వందల జన్మల్లో నువ్వు పోగేసుకున్నటువంటి కొన్ని కర్మలు కూడా గడ్డి మేట తగలు పడిపోయినట్టు తగలు పడిపోతే ఆ జ్ఞానం అని అంటే అది తెలివైన వాడు ఈ మార్గంలోకి వచ్చి అపారంగా ధ్యానం చేస్తూ సంపాద శక్తి సంపాదిస్తూ ఒక చిన్న కోరిక గురి శక్తి అంతా ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి ఓ సందేహం రావచ్చు మనం సంకల్పం పెట్టుకుని ధ్యానం చేస్తే అంటే శక్ సంకల్పం అంటే ఏంటి కోరికగా నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు కావాల్సింది అడుగు కోరుకుంటున్నావు సంకల్పం పెట్టుకోమంటే చేసేది అదే కదా నాకు అది తగ్గాలనే కోరిక ఈ కష్టం పోవాలనే కోరిక రోగం తీరాలనే కోరిక తొలగిపోవాలనే కోరిక మా వాడికి అది జరగాలని వీడికి ఇది జరగాలని ఇవన్నీ కోరికలేగా పెడితే శక్తి ఎలా కోల్పోతుంది ఎలా కోల్పోతాం అనేటువంటి సందేహం రావచ్చు చాలా మందికి ఉంది ఇది అవగాహన లేదు ఊరికే పని జరుగుతుందంటే వెళ్ళిపోతున్నారు ఉపయోగించుకుంటున్నారు కానీ దానివల్ల తాము ఎంత నష్టపోతున్నారో ఆలోచన మీకు విశ్వామిత్రుడు కథ వచ్చి చెప్తాను విశ్వామిత్రుడు మనందరికీ పేరున్నవాడే అందరికీ తెలుసు ఆయన ఓ గొప్ప బ్రహ్మర్షి ఆయన ఏం చేశాడంటే అపారంగా ధ్యానం తపస్సు అంటారు ఋషులు చేసేటప్పుడు తపస్సు అంటున్నాం దాన్ని మనం ఇప్పుడు ధ్యానం అంటాం ధ్యానం అన్నా తపస్సు అన్న ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి తపనతో చేసేదే తప అపారమైన శక్తి సంపాదించాలనే తపనతో ఆ విశ్వామిత్రుడు అపారంగా ధ్యాన సాధన చేశాడు మనం చేసేది అంతా రోజు పొద్దున గంట చేస్తే అక్కడికి ఎక్కువ అంటారు ఆయన అలా కాదు కూర్చున్నవాడు లేవకుండా వెయ్యి సంవత్సరాలు చేశాడు ఎంత శక్తి వస్తుందో ఒక్కసారి ఆలోచన ఆయనకి ఎంత శక్తి వచ్చి ఉంటుందో ఒక్కసారి మీరు చూడండి అలా సంపాదించాడు అంటే ఏదైనా సృష్టించుకోగలిగేటువంటి శక్తి ఆయన సంపాదించాడు ఎప్పుడైతే అంత శక్తి సంపాదించాడో ఇంద్రుడికి భయమేసింది వీడు ఇంత శక్తి సంపన్నుడు అయిపోయాడు వీడు లోకానికి మేలు చేస్తాడా హాని చేస్తాడా అన్నది ఆయనకి సందేహం వచ్చి ఏం చేశాడంటే చిన్న పరిచి పెట్టాడు మేనకని పంపించాడు వాడి దగ్గర మేనక చూడగానే విశ్వామిత్రుడికి ఆవిడ మీద కోరిక పుట్టింది కోరిక పుట్టి మేనకని అడిగాడు నన్ను వివాహం చేసుకోమని అప్పుడు మేనక సరే చేసుకుంటాను కానీ ఒక కండిషన్ అని ఏమిటి కండిషన్ అన్నాడు ఏమి లేదు నేనేది కోరినా నా కోరిక తెచ్చాలి నా కోరిక నువ్వు కాదంటే మటుకు నేను వదిలేసి నా లోకానికి వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఏమన్నాడంటే ఓ తప్పకుండా నేను అపార శక్తివంతుని నీ కోరికలు తీర్చడం నాకు పెద్ద సమస్య ఏమి కాదు నీ కండిషన్కి నేను ఒప్పుకుంటాను వివాహం చేసుకుందాం అన్నా ఇద్దరు వివాహం చేసుకున్నారు కాపురం చేస్తున్నారు ఇలా కాపురం చేస్తూ ఉంటే మేనకేం చేసిందంటే రోజు ఒక కోరిక 
చాలా కొత్త కోరిక విచిత్రమైన కోరిక కోరే ఎలాంటి కోరికలు అంటే మామిడి పళ్ళు లేని సీజన్లో దొరకని టైంలో నాకు మామిడి పండు తినాలనే కోరేది ఆయన వెళ్ళి చూసేవారు ఎక్కడా మామిడి పండు లేదు సీజన్ కాదు మామిడి పళ్ళు లేవు అని అన్నాడు అనుకోండి ఇవిడ వెళ్ళిపోతుంది అంచేత మరి ఆవిడ ఎల్లకన్నా ఉండాలి అంటే ఆవిడ కోరిక తీర్చాలి కండిషన్ ఒప్పుకున్నాడుగా అంచేత ఏం చేశాడంటే తన శక్తిని కొంత ఖర్చు పెట్టి అక్కడ ఒక మామిడి పళ్ళ తోటను సృష్టించాడు ఆవిడ కోరిక తీర్చాడు మనం సృష్టించగలమా మనం కాపించగలమా మామిడి పండును మనం తయారు చేయించగలమా అది ఆయన చేశాడు అంటే శక్తి ఉంది కాబట్టి మరి అది ఆ పని చేసినందుకు ఆయన శక్తి కొంత ఖర్చు అవుతుంది కదా ఇంకా కొన్నాళ్ళు పోయేశారు ఆవిడేమందంటే నాకు మీతో కలిపి ఆకాశంలో విహరించాలని ఉంది అని పోసి అదంతా సేపు అన్నాడు ఆవిడ నడు మీరు చేసాడు చేయి పైకి ఎత్తాడు అలా మొత్తం తిరిగి వచ్చాడు ఏమండి మరి విశ్వామిత్రుడు తిరిగి రాగలిగాడు కానీ మనలో ఎవరైనా అలా తిరిగి రాగలరా ఎందుకు తిరిగి రాలేరు మన దగ్గర ఏ శక్తి లేదు ఆయన దగ్గర శక్తి ఉంది కాబట్టి ఆ శక్తి ఖర్చు పెట్టి ఆయన అదంతా తిరిగి వచ్చాడు ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం అలాంటి కోరికలు కోరుకుంటే శక్తి ఖర్చు అవ్వస్తుంది ఎందుకంటే మీకు ఎప్పుడో పురాణాల్లోంచి కదలే కాదు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఈ కాలంలో రామకృష్ణ పరమహంస ఆయన గొప్ప తపస్సు సంపద ఎంతో ధ్యానం అది చేశాడు ఆయన ఒకసారి ఆయన ఆ పడవలో ఆ గంగా నది దాటుతుంది దాటుతూ ఉంటే ఆయన తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు అడిగారు ఆయన ఏమండి మీరు అంత తపస్సు సంపన్నులు మీరు తలుచుకుంటే నడి చెల్లిపోవచ్చు నది మీద ఎందుకండి ఇలా పడవలో వెళ్తున్నారు అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఆయన పావలా ఇస్తే నది దాటిస్తాడు దానికోసం నా శక్తి విలువైన శక్తిని ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి నేను అన్నాడు అంటే దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కదా రామకృష్ణ పరమహంస కూడా తన శక్తిని నిలబెట్టుకోవడం ఉన్న ఖర్చు పెట్టుకోకుండా ఉండడానికే ప్రాముఖ్యం ఇచ్చాడు కానీ గొప్ప కోసం వాళ్ళంతా అలాగెళ్తున్నారు నేను నది మీద నడిచెళ్తాను అని తన శక్తిని ప్రద ఖర్చు పెట్టి ప్రదర్శించలేదు అంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమవుతుంది అంటే ఎవరైనా సరే ఏదైనా సరే అతీతమైనటువంటి కోరిక తీర్చుకోవాలంటే తన శక్తిని కొంత ఖర్చు పెట్టాలి అలాగా విశ్వామిత్రుడు ఆవిడ కోరికలు తీర్చడానికి ఇలా తన శక్తి ఖర్చు పెడతాం ఇంకొక సందర్భంలో నాకు మల్లె పూలు లేని టైంలో చూసి నాకు మల్లె పూలు పెట్టుకోవాలి చూస్తే ఎక్కడ మల్లె పూలు లేదు కాదంటే ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళా మల్లె పూలు తోట సృష్టించాడు మళ్ళా కొంత శక్తి ఖర్చు అయిపోయింది నాకు మానస సరోవరం లాంటి సరోవరంలో స్నానం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ తెస్తాడు అది సృష్టించాడు ఇలాగా ఆవిడ కోరికలు కోరడం ఈయన తన శక్తిని ఖర్చు పెట్టి అవి తీర్చడం ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంటే మళ్ళా ఆవిడేమందంటే నాకు మళ్ళా ఆకాశ విహారం చేయాలి ఓసే అదంత పని అన్నాడు ఆవిడ నడు మీద చేయేశాడు ఇలా చెయ్యి పైకి ఎత్తాడు అంటున్నాడు ఏం ఊ ఊ అంటుంటే లెగట్లేదు ఇంతకుముందు లేచిపోయాడు ఇప్పుడు లెగట్లా ఆడికి అర్థం కాల ఏంటిది నేను లేకలేకపోతున్నా ఆవిడ లెగుస్తుంది కానీ ఈయన లెగట్లేదు విశ్వామిత్రుడికి అర్థమైంది నా శక్తి అంతా ఖర్చు అయిపోయింది మేనకతో అన్నాడు మేనక నా శక్తి అంతా ఖర్చు అయిపోయింది నేను లేవలేకపోతున్నాను ఆవిడేం ఆగల నిమిషం ఆగలే నీ మొదట్లోనే చెప్పాను ఎప్పుడైతే నువ్వు నా కోరిక కాదంటావో 
నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అంటూ ఇంకా చూడకుండా వెళ్ళిపోయా నేను ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు మేనక వెళ్ళిపోయినందుకు కాదు ఎలాగే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయే మేనక గురించి తను వెయ్యి సంవత్సరాలు కష్టపడి సంపాదించుకున్న శక్తి అంతా కోల్పోయాడు దానికోసం విచారించాడు చాలా బాధపడ్డాడు ఏం చేస్తే ఏం రాదు ఎంత నష్టపోయాను మేనక కోరికలు తీర్చడానికి అదే చెప్తున్నాను కోరికల వల్ల నష్టం అందరికీ చెప్తున్నాను నేను ఆయన పెద్ద శక్తి పెద్ద కోరికలు ఖర్చు అయిపోయి మీరు సంపాదించే కొద్ది పాటు శక్తి చిన్న చిన్న కోరికలకి ఖర్చు అయిపోతుంది విలువైన అప్పుడు మళ్ళా ఏమనుకున్నాడంటే ఏమైనా సరే నేను అంత శక్తివంతుడిని అవ్వాలని మళ్ళా వెయ్యి సంవత్సరాల తప్పక చేసి చేస్తే మళ్ళా సంపాదించు వాళ్ళు అలా చేసే ఇది మనకు లేదు ఈ ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు వీటిలో అట్లు అంత అలా ఎక్కడ చేయగలం కానీ ఆయన చేశాడు సంపాదించాడు ఈసారి ఇంద్రుడు ఏం చేశాడంటే రంభని పంపించాడు రంభ వచ్చింది రంభను చూడగానే వీడి కోపం కట్టలు తెంచుకుంది విశ్వామిత్రుడు కోపం అర్థమైంది ఇంద్రుడు అయి పనిచేస్తున్నాడు వీడి బుద్ధి చెప్పాలి అని ఏం చేశాడంటే ఆ రంభని శపించాడు రాయి అయిపోమని సెల అయిపోమని ఒక సెల అయిపోయింది కానీ ఈయన సంపాదించిన శక్తి అంతా తగ్గింది అక్కడ కోరికతో ఇక్కడ క్రోధంతో అక్కడ కామము ఇక్కడ క్రోధము తన శక్తి ఖర్చు పెట్టేశాడు ఏం చేస్తాడు అయ్యో మళ్ళా నష్టపోయానే మళ్ళా చేశాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈసారి మళ్ళా సంపాదించుకున్నాడు ఈసారి ఇంద్రుడు ఏం చేశాడు విశ్వామిత్రుడు భోజనం చేసే టైంలో మారు వేషంలో సరిగ్గా ఆయన భోజనానికి కూర్చున్నాడు ఈయన ఆకలి భోజనం అని చెప్పి మాట్లాడు విశ్వాంతయ్యాన్ని అడిగాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అర్థమైంది ఆ వచ్చినోడు ఇంద్రుడే మళ్ళా నాకు ఇంకో పరీక్ష పెడుతున్నాడు ఇది అని భోజనం ఆపేసి వచ్చి లేచి వచ్చి ఇంద్రుడికి కూర్చోబెట్టే తాను తినే బోయిన నాకు ఇచ్చేసాడు నువ్వు ఆగు తర్వాత చూస్తాను ఇలా ఏమి అనలా లేకపోతే నన్ను పరీక్షించడం మళ్ళా వచ్చావా అని ఆగ్రహించాలా రంభాన్ని చేసినట్టు నాకు ఇచ్చాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు అన్నాడు నాయన నువ్వు ఇప్పుడు అర్హుడు అయ్యావు కామాన్ని జయించావు క్రోధాన్ని జయించావు ఇప్పుడు లోభాన్ని కూడా నువ్వు జయించావు నువ్వు బ్రహ్మర్షి పదవికి అర్హుడవు అని చెప్పి అప్పుడు తన నిజ రూపం చూపించి ఆయన ఇష్టపించాడు అంటే విశ్వామిత్రుడు కోరికల గురించి ఎంత శక్తిని కోల్పోయాడు ఇంకోటి కూడా మీరు చూసుకోండి మనం అనుకుంటాం షిరిడి బాబా కానీ ఇలా గొప్ప గొప్పవాడు వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే మన కష్టాలై తొలగిస్తారు అనుకుంటారు వాళ్ళైనా సరే సృష్టి నియమాలకి బద్దులే ఎంతటి గొప్పవాళ్ళైనా సృష్టి నియమాలు అనుసరించవలసిందే అది వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే ఎవ్వరూ కూడా పెద్ద గురువులు ఎవ్వరూ కూడా మార్గం చూపిస్తారు కానీ వాళ్ళని కష్టాలు తొలగించే ప్రయత్నం చేయరు వీళ్ళు చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ రోగం వీడు నయం చేస్తే ఆ రోగం కోసం వీళ్ళ శక్తి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో అంతా వీళ్ళు కోల్పోతారు వీళ్ళు కష్టపడి సంపాదించింది వాడెవడో మూర్ఖుడు వాడేదో పాపాలు చేశాడు పాపాలు చేసి శక్తి సంపాదిస్తే వాడి కష్టం తొలగించడానికి వీడి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు చేస్తే ఈయన సామాన్యుడు అయిపోతాడు అందుకని వాళ్ళేమి 
చేయరు ఎక్కడైనా ఎవరైనా కొద్దిగా చేసిన మీరు అన్న చూసేటి బాబా ఆడు చేశాడు వీడు చేశాడు అది వాళ్ళు కూడా చూసుకుంటారు ఏం చూస్తారంటే ఎవరి కష్టమైనా సరే కర్మ వల్లే వచ్చింది కదా ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది మాసాలు అనుభవించిన కష్టం ఐదు మాసాలు ఇరవై రోజులు వాడు అనుభవించేసాడు ఇక పది రోజులు అంచేత ఏం చేస్తారంటే ఈ పది రోజులు కర్మను తన శక్తిని ఉపయోగించి రద్దు చేస్తారు అప్పుడు వాడు మామూలుగా కోలుకుంటాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఆరు మాసాల నుంచి నేను బాధపడుతుంటే శిరిడి బాబా నా కష్టాన్ని తొలగించాడు ఆయన మహానుభావుడు దేవుడు అని ఆయన పాదాల మీద పడతాడు ఎవరికి ఆయన ఎలా చేస్తారు అంటే ఎవరైనా ఆయన ఇంటికి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే గొప్పవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎవరైతే లోక కళ్యాణం కోసం పాటుపడతారు లోక కళ్యాణానికి విశేషంగా కృషి చేస్తారు అలాంటి వారికే ఆ రకంగా ఆఖరిలో తక్కువ శక్తి ఖర్చు పెట్టి చేస్తారు వీళ్ళ శక్తి ఖర్చు పెట్టిన దానికంటే వాళ్ళు లోకానికి చేసే ఉపకారం చాలా అధికంగా ఉంటుంది అని చేత సంకోచించరు వాళ్ళు అంతేకాని ఆరు మాసాల కష్టాన్ని తీరు అందరి కష్టాలు తీరు అక్కడ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ కష్టాన్ని తొలగించాలి అంటే ఇక్కడ రెండు అదే కష్టం ఆ బ్యాలెన్స్ కర్మ అంతా తీసుకోవాలి లేకపోతే తన శక్తి ఖర్చు పెట్టాలి సహజంగా శక్తి ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఎవరు ఇష్టపడతారు దాని బదులు వారి యొక్క కర్మ తీసుకుంటారు అందుకే ఓ భక్తుడి యొక్క దగ్గు తగ్గిస్తే ఆయన కృతజ్ఞతగా ఆయన్ని కలవడానికి వెళ్తే అదే దగ్గుతో ఆయన బాధపడుతున్నాడు తిరిగి బాబు తక్కువ కాబట్టి కొద్ది రోజుల్లో ఆయనకి మామూలు మనిషి అయిపోతాడు కానీ వాడు పూర్తిగా ఆయనకి సరెండర్ అయ్యి ఆయన చెప్పినట్టు లోక కళ్యాణం పాటుపడతాడు ఇది జరిగేది అలాగే మరి మా విషయంలో చూసుకున్న మా మేడం ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో మరి చాలా బాధపడింది మూడు మాసాలు నాలుగు మాసాలు ఖచ్చితంగా మా నమ్మకం పత్రి గారి ఎంతో కొంత ఆయన శక్తిని ఖర్చు పెట్టి మేడము ఆయన ఆవిడ్ని న్యాయం చేశారు ఇంకేంటే డాక్టర్లు బతకదని చెప్పేశారు ఇంత పర్సంటేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు బతకడం చాలా కష్టమంగా అలాంటిది ఆవిడ బతికి వచ్చింది ఎందుకు చేశారు అని మేము ఊరికే మాలో మేమే అనుకున్నాం ఆయనకి తెలుసు అన్ని ఎవరు ఏం చేస్తారు భవిష్యత్తు ఎవరిది ఎలా ఉంటుందో వీళ్ళు లోకానికి ఎంతో మేలు చేయగలుగుతారు చేస్తారు అని చేత ఈవిడ్ని మనం భూమి మీద ఉంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఉంచడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు చూడండి ఆవిడ బయటకు వచ్చి ఎంత జ్ఞానాన్ని మొత్తం అందరికీ అందిస్తుందో పంచి పెడుతుందో ఆవిడ వల్ల ఎంతమంది జ్ఞానవంతులు అయ్యారు ఇంకా అలా చేస్తూనే ఉందే నిజంగా ఆ రకంగా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళు దేనికి పనికిరాదు మంచం మీదే ఉండాలి బతికోడం అలా కాదు ఆవిడ అన్ని ఊళ్ళు తిరుగుతుంది అన్ని రాష్ట్రాలు తిరుగుతుంది అన్ని దేశాలు తిరుగుతుంది అంతలా ఆవిడ కృషి చేస్తుంది ఇప్పటికీ రోజు ఈ జూమ్ క్లాసులు చెప్తుంది అపారమైన జ్ఞాన సంపద అందరికీ అందిస్తుంది మరి ఆ పెద్దల గురువులు పుట్టినే చేయరా అన్నీ అని చేత ఏంటంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది అర్థం కాదు కోరుకుంటారు సంకల్పాలు పెడతారు కానీ దానికి మీరు మూల్యం చెల్లించుకోవాలి లేదు నిజంగా మీకు మరి ఎలాగండి అంటారు కొన్నాళ్ళు ఎదురు చూడు నీకు శక్తి బాగా ఉంటే నువ్వేమి ఎదురు చూడగలవు ఎదురు చూస్తే కొన్నాళ్ళకి నీ కర్మ అయిపోతుంది పర్మినెంట్గా ఉండదు ఏ కర్మ ఎప్పుడైతే అయిపోయింది నువ్వు బయట నీ శక్తి ఖర్చు కాదు లేదు 
సృష్టిలో ఇంకో సిద్ధాంతం ఉంది రోజు చెప్తున్నాను చెయ్యవలసింది చేస్తే పొందవలసింది పొందుతా అంటే చేయవలసింది ధ్యానం అనే పత్రిక నువ్వు కోరకుండా నువ్వు ధ్యానం బాగా చెయ్యి తీవ్రంగా చెయ్యి నీ కోరిక తగ్గ సాధన స్థితి నీకు పెరిగితే కోరిక తీరుతుంది నీ శక్తి ఖర్చు కాదు చూడండి ఇక్కడ అది చేత తెలియకపోతే నష్టపోతాం తెలిస్తే నష్టపోము పైగా లాభం కూడా పొందుతాం చేత ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఊరికే తెలుసుకోకుండా మనం గుడ్డిగా ఏదో జీవించేస్తే ఏదో ధ్యానాన్ని గుడ్డిగా వాడుకుంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు సలహాలు మనం తీసుకుంటే మనం ఎంత నష్టపోతున్నాం అన్న సంగతి మనకి అదే అంటుంటా కోరికల వల్ల నష్టం అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దీనికోసమే చెప్తున్నాను కోరుకొని సంకల్పం పెట్టుకుని మీరు ధ్యానం చేస్తే అంతా నష్టమే కాస్త కాస్త నష్టం కాదు ఎన్ని రోజులైనా చెప్తాను కలిగిన చేతిది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కోరికలను అదుపులో ఉంచుకోండి అవసరాలకు పరిమితం అవ్వండి సృష్టికి అనుగుణంగా జీవించండి సృష్టి విరుద్ధంగా జీవించకండి మీ బుద్ధిని వికసింపచేసుకోండి అపారమైన శక్తి పెంచుకుని మీరు గొప్పవాళ్ళు కండి చేత మరి అవకాశం వచ్చే మీ అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ కార్యక్రమం ముగిద్దాం అలాగే పిఎంసి వారికి మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి లైవ్ ఇచ్చినందుకు అలాగే గురువు గారు పత్రి గారు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ మనం ముగిద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ మళ్ళా కూడా ఇంకా చెప్పుకుందాం ఆరు ఎపిసోడ్ ఆరు కూడా దాంట్లో ఇంకా కొన్ని విషయాలు కొత్త విషయాలు మనం చెప్పుకుందాం కోరికల వల్ల నష్టాలు అన్నది సిక్స్త్ ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ మనం చెప్తాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ